Բարաձես, եթերում վինասական շապատն է։ Ես բորիս վերջանն եմ եւ կլուսաբանեմ ձեզ անցած հնգորակի վինանսական անցու դարձը։ Անցած շապատ դոլարը անսպասելիորեն թուլացավ։ Շապատված սկզբից ներդրողներին հիաստապեցրեցին երկրի երկարատև օկտագորցման ապրանքների պատվերները, որոնք աճեցին սпасվածից քիչ, 0.5%-ական տոկոսի փոխարեն, 0.1%-ական տոկոսով։ Սակայն դոլարի կտրուկ նվազումը տեղի ունեցավ դրագի ելույթից հետո, որը հայտարարել էր, որ տնտեսության աճի տեմպերը տարածաշրջանում անցել են թրենդային մակարդակը։ Շատ ներդրողներ համարեցին այդ գնահատականը նշան, որ եկբն պլանավորում է մոտ ժամանակները դադարեցնել գերմեղ մոնետար քաղաքը Եվրոպական արժեթի փոխարժեքը աճի իմպուլս ստացավ եւ անցավ 1.13 մակարդակը, որին եվրոն վերջին անգամ հասել էր անցած տարվա նոյեմբերին։ Սակայն ոչ միայն դրագիներ առաջացրել ֆինանսական շոկաների ոլատիվությունը։ Անցած շափատը հարուստ էր կենտրոնական բանկերի նախագահների ելույթներով։ Շատերը նշում էին, որ մոտեցել է դրամավարկային քաղաքականության խստացման ժամանակը։ Այդպես Կանադայի բանկի նախագահ Պոլոզը հայտարարել էր, որ չօկտագորցվող արտադրողական հզորությունների ծավալը կայուն կրճատվում է եւ այդ փաստը պետք է հաշվի առնել հունիսի նիստի ժամանակ։ Իսկ նրա տեղակալ Ուելկինսը հայտարարել էր, որ հիմա, երբ Կանադայի տնտեսությունը արագացրել է աճի տեմպերը, պետք է գնահատվի ցածր տոկոսադրիկների պիտանալիությունը։ Անգլիայի բանկի նախագահ Կարնին հայտարարել էր, որ տնտեսության լավացման դեպքում պետք գա քանակական դյուրացման որոշ կրճատում։ Այդպիսի խոսքերից հետո եւ կանադական դոլարը եւ բրիտանական ֆունտը սկսեցին ամրապնդվել դոլարի նկատմամբ։ Շապաթվա ընթացքում դոլար կանադական դոլար զույգը 1.3258 հարցից նվազեց մինչև 1.2946 Բրիտանական արժի թե թանկացավ մինչև 1.3029 արժեք։ Բացառություն կազմեց միայն ճապոնական յենը, որը շահունակեց թուլանալ։ Ի տարբերություն մնացած կենտրոնական բանկերի Ճապոնիայում դեռ չեն պատրաստում դադարեցնել քանակական դուրացման ծրագիրը, ինչի պատճառով էլ յենը չունի ամրապնդման պատճառ։ Անցած շափատ դոլարի փոխարժեքը ճապոնական յենի նկատմամբ հասել էր 112.92 մակարդակի։ Ոսկու գնանշումները անցած շափատ տատանվում էին սուղ միջակայքում։ Դոլարի թուլացումը չբերեց ոսկու գնի զգալի աճի, արժույթների գների կտրուկ փոփոխության ժամանակ ներդրողները կենտրոնացել էին ֆորեքս շուկայի վրա, ինչի պատճառով էլ մետաղների պահանջարկը անցած շափատ կրճատվել էր։ Հարվածի տակ էր ընկել նաև ամենայի ֆոնդային որսան, որտեղ Նազդակ 100 ինդեքսը նվազել էր 4 ամբողջ 4 10%-ական տոկոսով։ Նավթի գինն անցած շափատ դանդաղ աճում էր։ Մեկամսյան նվազումից հետո Սևոսկին վերականգնվեց եւ հասավ 48 ամբողջ 44%-ական դոլարի 1 բարելի համար։ Ամենայի հումքային նավթի պահոսները անցած շափատ փոքնիջ աճեցին, սակայն այդ նորությունը չազդեց շուկայի վրա։ Այս շափատ ուշադրության կենտրոնում Այս շապատվա ամենասպասված նորությունը կլինի դպայի վերջին նիստի արձանագրությունների հրապարակումը։ Կասկած չկա, որ դպահնք շահունակի խստացնել մոնետար քաղաքականությունը։ Այդ մասին հայտարարվել էր վերջին նիստից անմիջապես հետո։ Այս տարի ամենակիչը եւս մեկ անգամ կնվազեցվի տոկոսադրույքը եւ կսկսվի դպայի հաշվեկշերի կրճատումը։ Արձանագրությունները իրենց հերթին կտանելացուցիչ տեղեկություն այդ միջոցառումների մասին։ դպայի պատրաստակամությունը արագորեն խստացնել քաղաքականությունը կարող է թույլ տալ դոլարին վերադարձնել կորցրած դիրքերը։ Եվրոյի գրանշումները կարող են վերադառնալ 1.13 մակարդակի, իսկ ոսկին կհասնի 1225 դոլարի։ Այն ամենայնիվ ցանկացած նշան, որ ի համաձայն դպայի քաղաքականության խստացման հարցը կարող է դրվել վտանգի տակ, բարձրացնելու են բարձր ռիսկային ակտիվների պահանջարկը։ Այս շափատվա մեկ այլ կարևոր նորություն կլինեն ամենայի աշխատաշուկայի տվյալները։ Երկրի գործազրկության մակարդակը համեմատաբար ցածր է 4 ամբողջ 3 10%-ական տոկոս, իսկ համաձայն կանխատեսումների հունիսին ստեղծվել է 180000 նոր աշխատատեղ ոչ գյուղատնտեսական հատվածում։ Այդ տվյալները կհիմնավորեն ամենայում լիովին զբաղվածության գաղափարը եւ կաջակցեն տոկոսադրույքի արագ բարձրացմանը։ Այդ նորությունները կբերեն դոլարի աճի, եթե աշխատաշուկայի նորությունները կանխատեսումից ցածր լինեն, ապա դոլարը նորից կթուլանա։ Եթե եվրոյի գնանշումները կարողանան անցնել 1.1450 մակարդակը, ապա պետք է սпасել աճի մինչև 1.1615 արժեք։ Ոսկու գինը այդ դեպքում կարող է թանկանալ մինչև 1265 դոլար։ Ինչ վերաբերում է նավթին, ապա այն կարող է նորից սկսել նվազել։ Նավթի գնի աճը անցած շափատ չհիմնավորվեց ոչ մի նորությամբ, այդ պատճառով էլ մենք կանխատեսում ենք ակտիվի տեխնիկական վերականգնումը։ Եթե նավթի պահոսները զգալիորեն չկարճատվեն, ներդրողները կարող են վերականգնել նավթի վաճառքները ավելի բարձր մակարդակներից։ 
նավթի գնի փոփոխության միջեկայք կարող է դառնալ 49-46 դոլարը մեկ բարելի համար։ Այս ժամի համար այսքանը ձեզ հետ բորիս վերձաններ կա հանդիպենք հաջորդ շապատ։